ನಮಸ್ಕಾರ ಸಹೋದರರೇ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ನೈಜವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದೈವ ಭಯ ಮತ್ತು ದೈವ ಅನುಭವ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಾಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು ಆದರೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಲ್ಲೇ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಸುಖಪಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು ಆಗ ನಾನು ಹೋಗುಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳದೆ ಅವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ದುಷ್ಟಟಗಳಲ್ಲೇ ಉರುಳಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕರುಣಾಮಯ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನ್ನನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಕರೆದರು ಆಗಲೂ ನಾನು ಹೋಗುಟ್ಟೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ವ್ಯಥಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದೆ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂತು ಆಗ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತು ಏಸು ಕರೆದ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ರೋಗ ಬಂತಲ್ಲ ಅವರು ರೋಗವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ಪುನಃ ನಾನು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕರುಣಾಮಯ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಾರಿ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು ಆದರೆ ನಾನು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತರು ನನಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಸೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವದೂತನನ್ನೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಆ ದೇವದೂತನರು ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತು ಹೀಗೆಂದ ಮಗುವೆ ಯಾಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡದು ಮಗು ಬಾ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಆ ಪ್ರಕಾಶವಾದ ಮಾನವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದ ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಯ ನಾಲಗೆಯಂತೆ ಸುರಿಯಿತು ಅದೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರ ಅಗ್ನಿ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾನು ಬದಲನಾದೆ ನೋಡಿ ಸಹೋದರಿ ಯಾಕೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನೊಳಗೆ ಓವಾಣಿಯೊಂದು ನನಗೆ ಹೀಗೆಂದಿತು ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಆದರೆ ನೀನದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸದೇ ಹೋದಿ ಆದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವೆ ಎಂದಿತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹೋದರರೇ ಇದು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸದೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದರೆ ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಥ ಅಪಾರವಾದುದು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಲ್ಲವೇ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಗ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ